Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch einen äh, Füller zeigen, der mir auch vom Christoph zugeschickt wurde. Ähm, einer der besseren, schöneren, teureren Füller würde ich sagen. Und zwar ist er hier von Graf von Faber-Castell, ja, also nicht von Faber-Castell, sondern von Graf von Faber-Castell, ja. Also äh, Faber-Castell, das sind ja so die günstigeren Füller, äh, die meistens immer mit, mit Stahlfedern ähm, ausgeliefert werden und auch immer dieselben Stahlfedern haben und äh, ja, wo auch einfach nicht so edel sind wie jetzt äh, die von Gra die Graf von Faber-Castell Füller, die alle mit Goldfedern ausgeliefert werden und äh, meistens äh, steckt ja noch irgendwas irgendwas dahinter, ja, die Bentley Edition zum Beispiel, BMW, es gibt so viele verschiedene ähm, äh, äh, ja, Graf von Faber-Castell Füller Modelle, die echt ähm, teuer sind, muss ich sagen, so wie diese da hier, ähm, die Fa Graf von Faber-Castell Füller, die sind immer besser verpackt, sage ich mal, als jetzt, <lacht> also die, die, die Standardmodelle, äh, ja, ich sage jetzt mal so zum Beispiel äh, hier, wie, wie, dieser, wie dieser Füller hier, der Faber-Castell Essentio, ja, die kann man nicht, nicht überhaupt nicht vergleichen damit, ja, geliefert in so einer, in so einer Pappbox, die wiederum eine weitere Pappbox -Papp äh, enthält, die dann aber schon ein bisschen eher was hermacht, ja, mit der Aufschrift hier Graf von Faber Castell, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, ja, Firmenwappen oder Familienwappen. Und ähm, wenn man das Böckslein hier aufmacht, ja, äh, kommt dann erst einmal ein Stückchen. Ähm, ja, Butterbrotpapier entgegen, so sage ich es mal, also so richtig dünnes Papier. Ein bisschen Schnickschnacks auch mit dabei, ja. Ähm, Handmade in Germany, ja, gibt so einiges drinnen zu sehen, ja, wenn das interessiert, kannst du sie mal äh, durch, also anschauen. Dieses Modell hier, Tamizio, Tamizio, Tam, wie auch immer, ähm, aber als, als Füllhalter hier, ja. Den, den habe ich ja auch noch hier. Ja, das wäre dann der da hier. Den zeige ich euch auch noch. Und so weiter und so weiter. So, und dann was ich schön finde ist, die Packungen hier, die haben so richtig kleine Trays, wie man sie nennt. Ja, so, so, so quasi so ähm, Einlagen, wo man, wo man Füller hineinlegen kann. Ja, richtig, richtig schön. Ja, und ähm, in dieser Stoffpouch, also in dieser, in, dieser, in dieser Tasche hier, befindet sich dann der eigentliche Füller. Ja, den kann man auch mit dazu legen, dann ist die Familie wieder komplett. Ja. So. Also es macht schon was, macht schon was, macht schon was her, muss ich sagen. Ne? Also so ein bisschen Verpackung, <lacht> wer auf sowas steht, äh, der wird das toll finden. Ja, hier an den Seiten, äh, da sind auch äh, noch so Begrenzungen aus Holz. Jedenfalls sieht es aus wie Holz. Es fühlt sich auch an wie Holz. Ja, ob es Holz ist, weiß ich nicht. Ich denke mal aber schon. Ja, wie gesagt, und das hier, das ist dann der Füller. Das ist der Graf von Faber-Castell äh, Goulosch äh, in Gulf Blue. Ja, Gulf, Gulf, Golf, Gulf Blue. Ähm, da gibt es auch eine, eine passende Tinte, ja. Die habe ich als Swap hier auf der Karte. Ist ein bisschen blass geworden, liegt einfach daran. Der liebe, ähm, der liebe Christoph, der hat mir den Füller zugeschickt. Leider war da bereits der Konverter so gut wie leer. Ja, so konnte ich leider nicht mehr genügend ähm, herausholen, um jetzt einen schönen, saftigeren Swap zu ziehen. Ja, das heißt, der Konverter war leer. Ich kann jetzt auch nicht mehr äh, verwenden, um mit der Tinte jetzt ähm, anzuschreiben. Deswegen habe ich dafür jetzt einen Ersatz gefunden, welcher werdet ihr gleich sehen. Ist auf jeden Fall hier die dazugehörige Tinte Gulf Blue zu diesem Füller. Ja, so. Ähm, diese Graf von Faber Castell Füller, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das Design kann man lieben. Ich tue es nicht, ja, ist reine Geschmackssache, äh, vor allem auch halt wegen, wegen diesem an eine Krone erinnernde, äh, ja, Kappenende, ja, ähm, was aber den Vorteil hat, dass man den, den Stift, also den Füller ganz einfach hier aufstellen kann, ja, äh, 
auch hier besonders der Tamizio funktioniert einwandfrei, geht schnell und steht auch relativ, relativ sicher. Ihr habt es gesehen, ja, die Kappe ist nicht so schwer wie der vom Tamizio. Und ähm, an der Kappe haben wir einen Clip. Dieser Clip, der macht jetzt ganz ehrlich gesagt, also für, für mich, für mein eigenes Befinden, äh, macht dieser Clip, auch wenn er noch so gut konstruiert ist, ne, mit dem, mit dem, äh, mit, mit der Federung hier und so weiter, äh, macht er den, den, den Füller, also die Kappe noch ein kleines Stückchen hässlicher. Ist jetzt nur für mein eigener Geschmack, ja, heißt nicht, dass das schlecht ist, es ist nur vom Design her nicht unbedingt so meins, ja. Aber, was mir auch auffällt ist, und ich weiß nicht, ob, ob das generell bei allen Graf von Faber-Castell ähm, füllern, füllern so ist, beim Tamizu äh, habe ich das Problem jedenfalls nicht, nämlich, dass die Kappe, auch wenn sie, auch wenn sie fest verschlossen ist, ja, dennoch, man kann sie immer frei bewegen. Ob das jetzt ähm, designtechnisch bedingt ist oder jetzt schon irgendwie durch das Abgreifen, durch das viele benutzen, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ja. Aber, wenn ich jetzt so mal von der Kappe abgehe jetzt so, ne, würde ich sagen, es ist durchaus ein absolut sehenswerter Füller, ja, er gehört eher zu den, zu den, zu den schmaleren Füllern, würde ich sagen, ähm, ist nicht der dickste, ist aber auch nicht so wirklich unbedingt der dünnste, ja, wenn ich den mal so vergleiche mit dem, mit dem äh, Diplomat Traveler, ja, der ist nochmal, noch mal eine, eine Spur ähm, schmaler, ja, und, ähm, Die Sektion ist sehr, ist sehr glatt, also das Griffstück ist, ist sehr glatt, äh, beziehungsweise ist halt hier in diesem, in diesem ja, verchromten Design. Dennoch finde ich persönlich aber nicht unbedingt rutschig. Weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man schwitzige Finger hat oder so. Ich bin da jetzt nicht unbedingt so, nicht so davon betroffen. Aber ähm, ich finde, ich persönlich, ich finde, der Griff fühlt sich in der Hand gut an. Ja. So, dann haben wir halt hier noch das, das, das Kappenende, ja, ähm, wo man die Kappe auch gut dran befestigen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass das irgendwie hier ähm, das Muster auf dem Kunststoff beschädigt oder sowas. Ja. Äh, macht von der Länge her ist auch in Ordnung. Ich finde nur persönlich, dass, dass das Gewicht der Kappe... Ich meine, die Kappe ist jetzt nicht wirklich schwer, ja, aber wenn man das jetzt ans andere Ende des Füllers dran macht, dann finde ich schon, dass man das merkt, ja. Und ähm, ich denke, wenn man sich daran gewöhnt, äh, kann man damit ganz gut schreiben. Ich persönlich aber, ich bevorzuge, würde es eher bevorzugen, dann auch ohne Kappe zu schreiben. Ähm, ja, es ist ein Patronenfüller, wie gesagt. Ja. Ihr seht, man muss auch hier relativ viel schrauben, bis man, bis man an, am, am Konverter bzw. an der Patrone dran ist. Ja. Ähm, mit einem Faber-Castell äh, ja, Konverter, die, wie ich finde, aber von vernünftiger Qualität sind. Ja, also ich habe jetzt mit Faber Castell Konvertern jetzt noch nichts, äh, keine negativen Erfahrungen gemacht. Ja, so der, das, 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 ähm, der Korpus hier an sich ist Kunststoff. Es fühlt sich jedenfalls nach Kunststoff an. Es ist vielleicht irgendein sehr hochwertiger Kunststoff, Carbon oder was, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, <lacht> auch wenn es aus Kunststoff ist, er, er wirkt hochwertig. Also ist jetzt nicht so ein, nicht so, nicht so ein Plastikding, äh, was man jetzt so kennen würde von eher günstigeren Füllern, ja. Aber auch hier, wie bei den meisten Füllern, oder eigentlich bei allen Füllern, das Herzstück ist die Feder. Die Feder, das ist, ich würde sagen, von der Größe her eher so normal, so Nummer 5 Größe. Ja, jetzt äh, Nummer 5, bevor ich jetzt weiter rede, ich vergleiche das mal mit der Nummer 5 Feder ähm, vom äh, Twisby Eco. Ja, und ja, Nummer 5 kommt hin. Nummer 5 gibt nicht auf. Input, Stephanie. Gib mir Input, Stephanie. <lacht> ja, ähm, ist 
das herauszufinden ist nicht wirklich einfach, finde ich. Also ich habe, ich habe Seiten im Internet gefunden, wo drauf steht oder wo, wo stand, äh, dass diese Feder aus Stahl wäre. Ich habe aber auch ähm, Seiten gesehen, wo stand, dass diese Feder rodiniertes Gold wäre. Also ähm, sogar, sogar eine, eine 18 Karat Goldfeder. Ja, also wer es jetzt besser weiß, bitte korrigieren. Ja, ähm, aber auf jeden Fall ist, ist, ist es eine Goldfeder. Und das finde ich, merkt man auch besonders äh, beim, beim Schreibtest. Ja, ah, bevor ich anfange, mal einen kleinen Größenvergleich, gehört ja auch dazu. Ja, Graf von Faber Castell, Goulash in Goulash, wie auch immer, hier in Golf, Golf Blue. Dann hier, der jetzt auch noch kommt, der Graf von Faber Castell Tamizio, der ein bisschen größer ist. Dann mein Faber Castell. Hier Black Leather, Essential Black Leather. Ja, ähm, dann weil er hier gerade rumlicht. Cross Townsend Star Wars R2D2. Pelican M1000. Lami 2000. Ach Quatsch, Lami, doch, Lami 2000. <lacht> ja. Und was zeige ich jetzt hier noch? Hm. Ja, warum nicht? Komm, einer, der auch noch gezeigt wird. Der Rotring Initial. In diesem schönen Silber-Grau-Matt. Ja. Ja, so, wie gesagt, jetzt zeige ich euch mal. Dafür zoome ich jetzt wieder heran. Ja. So, das ist der Graf von Faber Castell. Äh, das Modell heißt, ähm, oh je. Gulosch. Gulf Blue. Es ist eine feine Feder. Und ich muss sagen, das ist jetzt mal wirklich mal ein Statement für Qualität. Denn ähm, diese Feder, die kam jetzt bei mir an. Okay, sie, der Füller ist gebraucht, der gehört dem Christoph, klar. Aber ähm, ich glaube nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass er gesagt hat, dass er die Feder erst bearbeitet hat. Also, was ich auch kenne, auch gerade auch gerade bei, bei, diesen, bei diesen günstigeren faber castell füllern ähm, die, mit diesen, die mit diesen günstigeren Stahlfedern kommen, selbst die, 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 die kommen von Werk immer noch ähm, mit einer relativ ordentlichen Bearbeitung zu Hause an. Und selbst diese hier, diese feine Feder, die sich für mich eher, eher ähm, anfühlt wie eine, wie eine Medium-Feder, ja, Feedback, ja, aber kein Kratzen, ja, und das ist ein Unterschied, ja, weil, wie, ich habe schon mal erklärt, ne, also, ähm, Kratzen, Kratzen bedeutet ja, dass, 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 äh, dass, dass, die, dass die Feder an der Spitze, an der Iridiumkugel hier vorne nicht ganz entkratet wurde und dadurch beim Schreiben, ähm, ritzt sich quasi, diese, ritzen sich diese Grate in das Papier hinein und dadurch kommt halt dieses Kratzgeräusch äh, zustande, ja. Während das Feedback selbst, ja, ist einfach das Geräusch, das die Feder macht, wenn sie auf dem Papier hin und her gleitet, ja. So, und ähm, die Tinte ist ähm, Diamine Florida Blue. Ja, äh, wie gesagt, also um einen Swap zu ziehen von Gulf Blue und äh, noch einen Schreibtest zu machen, dafür hat die Tinte leider nicht mehr gereicht. Ja, aber ich finde trotzdem, dass das äh, Florida Gulf Blue doch äh, ein guter Match ist, oder? Ne? Also ich finde schon. Und um mal so einen Vergleich zu zeigen mit, mit, der, mit der Tinte. Das muss ich kurz suchen. Ja, hier, das ist äh, 
Daimine Florida Blue. Vergleich hier mit Hiroshizuku Konpeki. Oder auch Daimine Assa Blue. Blackstone Barrier Reef Blue. KWC Azure Nummer 4. Dann die aus Japan, auch aus Japan stammende Kobi Nummer 17 Shioya Blue. Ja, und ich würde sagen, alles andere, was ich jetzt hier noch so habe, ja, vielleicht noch Nudlas Navajo. Und ansonsten ist eigentlich alles, was ich hier noch habe, zu hell. Ne, kann man nicht damit wirklich vergleichen. Ja, vielleicht noch hier Edelstein Topaz. Ansonsten geht nichts mehr. Alles andere ist zu hell. Ja. Kleinen Schreibtest. Völlig in, äh, unspektakulär. Es ist ja eine schöne Goldfeder, hm? fein, feine Strichstärke, dennoch aber, äh, wie man das so kennt, so von, von, von Goldfedern mit einer ähm, ja, gesunden Portion an Flex, womit man auch ähm, ja, schöne Tinten zum Schattieren bringen kann oder auch einfach ähm, die eigene Handschrift ein kleines bisschen individualisieren kann. Ja, also... Ja. Dann kann man schon ordentlich damit schreiben und vor allem die Feder ist, obwohl sie Feedback hat, schön smooth. Also es ist ein Füller, der mir echt gefällt. Ja, äh, wie gesagt, billig ist er jetzt nicht. Ich habe den Preis jetzt nicht so im Kopf, aber ist auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Das sind diese diese Graf von Faber Castell. Fülle alle immer, ja, und ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt zu dem, zu dem Füller, was ich, was ich zu erzählen habe. Ja, also ich muss sagen, auch wenn mir jetzt die Kappe hier nicht so wirklich gefällt, wäre das durchaus ein Modell, das ich mir auch in meiner eigenen Sammlung vorstellen könnte. Ja, sage ich ganz ehrlich. Ja, ja, gut. Okay, Freunde, also dann bin ich wieder am Ende für heute. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten danke ich dir, lieber Christoph, noch einmal, dass du mir die Füller zugeschickt hast und auch die Tinten zum, zum Ausprobieren. Äh, und an die anderen, ähm, habt ihr Fragen, dann, dann, dann fragt sehr gerne, kommentiert, liked, abonniert mich, freue ich mich immer. Ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.